Hi, how are you doing? So, imagine um, your friend or a family member is not feeling very well. Maybe your friend has a sore throat. Maybe your sister has a um, backache. Or your brother has a stomachache. Or your mother has a toothache. Your father might have... Um, a headache and then you want to suggest them a remedy ok, that's what we are going to learn here nós vamos aprender como sugerir um remédio, não necessariamente um remédio, né? um remedy é um algo para melhorar né? o que a pessoa está sentindo então o que ela deveria fazer e aí para isso eu preciso explicar para você justamente essa palavra should né? should Should, ele... A gente pode fazer uma tradução dele como deveria. Ele é muito usado para dar conselho. Né? Eu acho, acho que você deveria fazer tal coisa. Né? Deveria ou devia. Nesse sentido, né? de dar uma sugestão, um conselho. E a negativa do should é shouldn't. Tá bom? Então temos should e shouldn't. E aqui a gente vai usar só o you porque a gente vai dar, imaginar que a gente está dando um conselho para alguém. Mas poderia usar qualquer um dos outros pronomes. Então, eu vou entrar nos cartões, porque eu quero praticar um pouco da pronúncia e vocabulário com vocês. Então, vai repetindo comigo. You should shouldn't take something take something lie down lie down Have some tea. Have some tea. See a doctor. See a doctor. Em inglês a gente fala ver um médico, não ir ao médico, tá? Então, see a doctor. See a dentist. Mesma coisa. Ir ao dentista. Né? Em português a gente fala ir. Em inglês a gente fala see a dentist. Go to work. Go to work ir para o trabalho, go to school, go to school, ir para a escola. Agora que você conheceu o vocabulário, né? a gente pode dizer assim, uh, you should take something, você deveria tomar alguma coisa. Né? Vamos para o exercício aqui do printable. Suggest a remedy. Vamos lá, então você vai encontrar essas palavras e termos e frases e criar suas próprias frases usando aqui o Spindle, tá? Por exemplo, eu deveria. Não temos eu, então é você deveria. Deixa eu trocar aqui por você. Você já vai pegar com você aqui, tá? Então, você deveria. You should. You should. E o resto você vai fazer. Vai pausar o vídeo para fazer. Aí quando você voltar, você vê a correção. Tá bom? Então, pode pausar. Ok? Agora que você já fez os exercícios, vamos para a correção. Então, number one, you should. Number two, take something. Number three, see a doctor. Number four, have some tea. Number five, você não deveria. You shouldn't. Number six. Lie down. Number seven. Go to work. Number eight. See a dentist. Cadê o meu see a dentist? Aqui. See a dentist. Number nine. Ir para a escola. Go to school. Para que o to, né? Ele fica fluido dentro da frase, da, do, do, da expressão aqui. Go to school. Né? A gente não fala separado. Go to school. Go to school. Tá? Deixa eu fluir. Go to school. Number ten. Você deveria tomar algo. You should... Take something. 
You should take something. Number 11. Você não deveria ir ao trabalho. You shouldn't go to work. You shouldn't go to work. Number 12. Você deveria ver um médico. You should see a doctor. Number 13. Você não deveria ir para a escola. You shouldn't go to school. Ok? Number 14 and 15. Você pode criar e compartilhar em aula com seus colegas e professor. See you next time. Bye bye.